السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹرک فزکس کے ایک اور سوال کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سوال ہے ڈیفائن ایررز رائٹ دا نیم آف ڈفرینٹ ٹائپس آف ایرر اینڈ ڈیفائن دیم اس میں کہا جا رہا ہے آپ ایرر کو ڈیفائن کریں اس کی مختلف ٹائپس کے نام لے کے اینڈ ڈیفائن دیم ان کو کیا کرنا ہے ڈیفائن بھی کرنا ہے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر علی اصغر کی طرف سے ڈلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورڈ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے اگر آپ میٹرک کی اگزام کی تیاری کے حوالے سے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں یاد رہے میل اور فیمیل کا واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ سیپریٹ سیپریٹ ہے تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس سوال کو جس میں کہا گیا ہے ڈیفائن ایرر تو ایرر کی ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے دا ڈفرینس بٹوین ایکچوئل ویلیو اینڈ آبزرو ویلیو از کالڈ ایرر کسی بھی چیز کی جو ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے اور جو آبزرو کی گئی ویلیو ہے جو ہماری آبزرو کی گئی یا کیلکولیٹ کی گئی ویلیو ہے اور اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے ان دونوں میں جو فرق ہوتا ہے اس ہم کیا کہتے ہیں ایرر مثال کے طور پر ٹیچر ہمیں ایک نمیریکل دے دے جس کا ایکچوئل آنسر جو آنا چاہیے تھا وہ ہنڈریڈ میٹر پر سیکنڈ آنا چاہیے تھا لیکن جب ہم نے اسے سالو کیا تو ہمارے پاس جو آنسر آ رہا ہے وہ 99.8 میٹر پر سیکنڈ ہے ایکچوئل آنسر اس کا جو تھا وہ کیا تھا 100 میٹر پر سیکنڈ تھا ہمارا جو آنسر آ رہا ہے وہ 99.8 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے اس آنسر میں جو ہے وہ کیا ہے ایرر ہے کتنا ایرر ہے 0.2 میٹر پر سیکنڈ کا ایرر ہے ہمارے اس آنسر میں 0.2 میٹر پر سیکنڈ کا کیا ہے ایرر جو ہے وہ کیا ہے شامل ہے تو ایرر ہمارے پاس کیا ہے دا ڈفرینس بٹوین ایکچوئل ویلیو این آبزرو ویلیو ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ ہنڈریڈ میٹر پر سیکنڈ ہے اور آبزرو ویلیو جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں جو ہم آبزرو کر رہے ہیں ہمارا جو آنسر آ رہا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ آ رہا ہے ان دونوں میں جو ڈفرینس ہوتا ہے اس ہم کیا کہتے ہیں ایرر کہتے ہیں تو ایرر کی ڈیفینیشن بنی جیسے اس کی کئی ایگزامپل ممکن ہے جیسے ٹائٹریشن جو کلاس نائن میں آپ جو کرتے ہو ٹائٹریشن کی کیا ہوتی ہے ایک مخصوص ریڈنگ ہوتی ہے پھر جب ہم ٹائٹریشن پرفارم کرتے ہیں تو ہمارے آنسر میں معمولی سے کیا آتی ہے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکچوئل ریڈنگ جو ہے اور ہماری آبزرو کردہ جو ریڈنگ ہے ان دونوں میں جو فرق ہوتا ہے اس ہم کیا کہتے ہیں ایرر کہتے ہیں ایرر کو ڈیفائن کرنے کے بعد آگے سوال میں کہا جا رہا ہے رائٹ دا نیم آف ڈفرینٹ ٹائپس آف ایرر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایرر کے ہمیں کیا کرنے ہیں نام لکھنے ہیں تو ہم نے کہا دیئر آر تھری ٹائپس آف ایرر ایرر کے تین ٹائپس ہیں نمبر ون پرسنل ایرر نمبر ٹو سسٹمک ایرر اینڈ نمبر تھری رینڈم ایرر تو ایرر کی ہمارے پاس جو ہیں وہ تین قسم ہے جس میں ون بائی ون ہم سب کو ڈیفائن کرنے جا رہے تو سب سے پہلا ہے پرسنل ایرر دا ایرر وچ ارائز ڈیو ٹو دا ٹینڈینسی آف اے پرسن از نون ایز پرسنل ایرر پرسنل ایرر جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی صلاحیت جو ہے وہ الگ الگ رکھی ہے ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کو ٹیچر جو ہے وہ ایک نمیریکل سمجھا رہا ہے اور اس ایک نمیریکل کو سمجھنے کے بعد اس جیسے بہت سارے نمیریکل وہ اسٹوڈنٹ کیا کر کے دے رہا ہے سالو کر کے دے رہا ہے جب کہ دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بہت بار سمجھانے کے بعد بھی جب ہم نمیریکل سالو کرنے دے رہے ہیں تو اس کے آنسر میں معمولی سی تبدیلی آ رہی ہے معمولی سا کیا آ رہا ہے ایرر آ رہا ہے تو ایرر جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے یاد رکھیا انسان خطا کا پتلا ہے انگلش کی کہاوت ہے نا ٹو ایئر از ہیومن انسان خطا کا پتلا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو یہاں ہم نے اس میں کہا کہ کسی بھی پرسن کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ایبلیٹی کی وجہ سے جو ایرر آ رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پرسنل ایرر اب کچھ اسٹوڈنٹ کی صلاحیتیں زیادہ ہیں تو اس میں پرسنل ایرر کم ہوتا ہے کچھ کی صلاحیتیں تھوڑی سی کم ہوتی ہیں تو ان میں پرسنل ایرر کے چانسز کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے کہا دا ایرر وچ ارائز ڈیو ٹو دا ٹینڈینسی آف اے پرسن از نان ایز پرسنل ایرر تو کسی بھی پرسن کی وجہ سے جو ایرر ارائز ہوتا ہے میجرمنٹ کے دوران اسے کیا کہتے ہیں پرسنل ایرر دوسرا آ جاتا ہے سسٹمک ایرر دا ایرر وچ ارائز از ڈیو ٹو اے فولٹ ان دا میجرنگ انسٹرومنٹ از نان ایز سسٹمک ایرر جب انسٹرومنٹ میں کسی بھی جس انسٹرومنٹ سے ہم میجر کر رہے ہیں نا جس انسٹرومنٹ سے جب ہم کیا کرتے ہیں میجر کرتے ہیں اس انسٹرومنٹ کی وجہ سے جو ایرر آتا ہے اس کے فالٹ کی وجہ سے جو ایرر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سسٹمک ایرر ہم کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ بلڈ پریشر جو میجر کرتے ہیں اب بلڈ پریشر میجر کرنے
लेकिन अगर पाकिस्तानी या इंटरनेशनल किसी अच्छी कंपनी की अगर हमको इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उससे अगर हम ब्लड प्रेशर क्या कर रहे होते हैं मेजर करते हैं तो उसकी रीडिंग क्या आती है और एक्यूरेट आ रही होती है तो हमने कहा कि इसमें इंसान की तो गलती नहीं है हम तो डिजिटल है उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं कफ को बांध देते हैं और वो डिजिटल तरीके से वो मेजर करके बताता है तो उसमें फोल्ड जो होता है वो किसका होता है इंस्ट्रूमेंट का तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर रीडिंग में कोई मसला आता है वो क्या कहलाता है सिस्टमिक एरर तीसरी जो एरर की किस्म है द एरर विच अराइज ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड रेंडम एरर रेंडम एरर हमारे पास क्या होता है वो एरर जो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हो भाई हम किसी इंस्ट्रूमेंट से जो है वो रीडिंग कर ले रहे हो और अचानक से तेज हवा आ जाए और तेज हवा आ जाए और इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाए अपनी जगह से हिल जाए तो वो क्या कहलाएगा रेंडम एरर क्योंकि मेजर करने से पहले हमने सोचा ही नहीं था मेजर करने से पहले हमने सोचा ही नहीं था कि ये एरर जो है वो किस वजह से आ ये एरर आ भी सकता है नहीं लेकिन अचानक से हवा तेज आ जाती है और तेज हवा की वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट हिल जाते हैं और हमारे रीडिंग में क्या आ जाता है एरर तो हमने कहा कि द एरर विच अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल को तो पता ही नहीं था कि ऐसा एरर भी मुमकिन है तो उस एक्सपेरिमेंटल को रेंडमली अचानक से जो है वो कोई भी चीज़ में तब्दीली आ गई हालांकि इंस्ट्रूमेंट भी सही थे रीडिंग लेने वाला शख्स जो है वो भी बहुत एक्यूरेट था बहुत एक्सपीरियंस बंदा था लेकिन अचानक से हवा ने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया है हिला दिया है जिसकी वजह से रीडिंग क्या हो गई है चेंज हो गई है तो वो एरर क्या कहलाता है रेंडम एरर कहलाता है अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें और हमारे इस सदका जारिया में आप भी हिस्सेदार बने थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ